హలో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఓకే ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే మనము ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నా సో చూసుకున్నట్టయితే మనం తెలంగాణలో మనం అప్లై చేసేటప్పుడు మనం పెట్టిన ప్రిఫరెన్సెస్ అంటే మనం సివిల్కి ఏఆర్కి ప్రిఫరెన్సెస్ పెట్టుకున్నాం కదా అదేవిధంగా మనం డిస్టిక్కి కూడా వేకెన్సీస్ అనేటి అంటే ఐ మీన్ ప్రిఫరెన్స్ అనేటివి పెట్టుకున్నాం సో ఆ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏ విధంగా పెట్టుకున్నాం దాని మీద చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి మరి నా జిల్లా వేరే జిల్లా సార్ మరి నాకు ఈ జిల్లాలో పోస్టింగ్ వస్తుందా నా సొంత జిల్లాలో వస్తుందా లేకపోతే నాకు ఈవెంట్స్ వేరే అక్కడ కండక్ట్ చేసిండ్రు వేరే జిల్లాలో కండక్ట్ అయింది ఆ జిల్లాలోనే ఉంటుందా అని చెప్పేసి ఒక మేజర్గా త్రీ డౌట్స్ ఉన్నాయి త్రీ డౌట్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి నేను మీకు క్లారిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సో జనరల్గా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను చెప్పేది ఏంటో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అంతే నేను ఏంటంటే ఓన్లీ అర్థమయ్యే రీతిలోనే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకుంటా అంతేగాని మరి బోర్డు అట్లా అనలేదు కదా ఇట్లా అని అట్లా ఏమి ఉండదు బోర్డు అన్నదే నేను అంట కాకపోతే నేను నా స్టైల్లో నేను చెప్తా కాబట్టి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా సో నెగిటివ్ కామెంట్స్ మాత్రం చేయకండి బట్ నేను చెప్పేది మాత్రం ఒకసారి జనరల్గా వినండి ఒక టాపిక్ వెళ్ళే ముందు ముందుగా ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న గంట సిమ్మని ప్రెస్ చేసే అందరికంటే ముందుగా నా ఏదైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు పొందగలరు సో ఇక టాపిక్లోకి వెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు త్రీ క్వశ్చన్స్ అంటే అని చెప్పాను కదా మేజర్గా ప్రాబ్లం ఎట్లా ఉంటుందని చూసుకుందాం అందులో ఒక ఒక్క ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి ఒక పర్సన్ సొంత జిల్లా వచ్చేసి అతనిది నిజామాబాద్ బట్ నిజామాబాద్ అతని జిల్లా నిజామాబాద్లోనే చదువుకున్నాడు నిజామాబాద్లోనే పెరిగిండు బట్ హైదరాబాద్కి కోచింగ్కి వెళ్ళిండు కోచింగ్కి వెళ్ళి కోచింగ్ అక్కడనే తీసుకున్నాడు అప్లై చేసేటప్పుడు ఈవెంట్స్ ఎక్కడ చేస్తావు అంటే ఈవెంట్స్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో చేస్తాను హైదరాబాద్కి కొట్టుకున్నాడు సో అతనికి ఎగ్జామ్ అయిపోయింది అంత అయిపోయింది ఈవెంట్స్ అయిపోయినాయి ఈవెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ కూడా అయిపోయింది ఈవెంట్స్ అతనికి హైదరాబాద్లో ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసిండ్రు చేసిన తర్వాత తను టెన్షన్ ఏంటంటే నా ఈవెంట్స్ అయితే ఇక్కడ జరిగినాయి మరి నేను ఇక్కడనే ఉంటానా లేకపోతే నా డ్యూటీ నేను సొంత జిల్లాలో చేస్తానా అని చెప్పేసి అతనికి డౌట్ ఉంది అన్నట్టు మరి అతనికి ఆ డౌట్ ఎట్లా క్లారిఫై కావాలంటే ఇప్పుడు నేను దానికి ఆన్సర్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్ ఏమీ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు సొంత జిల్లా నీది ఏది ఉంది నిజామాబాద్ నీ సొంత జిల్లా నీ సొంత జిల్లాలో నువ్వు ఆరు సంవత్సరం ఒకటి నుంచి పదో తరగతి నీ సొంత జిల్లాలో చదువుకున్నావు పెరిగింది అంత ఇక్కడనే చదివి అంత ఇక్కడనే బట్ నువ్వు ఎగ్జామ్కి రాయనికి వాటికి మాత్రమే నువ్వు వెళ్ళినావు అంతే ఈవెంట్స్కి మాత్రమే నువ్వు అంటే అంతే తప్ప నీకు ఇంకా ద ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన నీకు ఎలాంటి ఎమోషనల్ బాండ్ అనేది లేదు కాబట్టి నీకు ఫస్ట్ ప్రిప్ నీకు జాబ్ ఇవ్వాల్సింది మాత్రం నీకు నీ జిల్లాలోనే ఇస్తారు నువ్వు ఏ జిల్లాలో ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసుకున్నా నువ్వు ఏ జిల్లా జిల్లాలో ఎగ్జామ్ రాసిన సంబంధం లేదు బట్ నీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నీకు ఇచ్చే ఇచ్చే ప్లేస్ మాత్రం నీ సొంత జిల్లా అదే నిజామాబాద్లోనే నీకు జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఒకటి ఇంకా రెండోది చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా రెండో డౌట్ చూసుకున్నట్టయితే ఏంటి అంటే సార్ మా సొంత జిల్లా వచ్చేసి నిజామాబాద్ సార్ బట్ నేను నా సొంత జిల్లా ఇక్కడనే చదువుకున్న ఇక్కడ చేసిన బట్ నేను ప్రిఫరెన్సెస్ నువ్వు ఏ ఏ జిల్లాలో జాబ్ చేస్తావు అని అడిగినప్పుడు నేను ప్రిఫరెన్స్ ఏమో నా జిల్లా కాకుండా నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా పెట్టుకున్నా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా పెట్టినా సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ వరంగల్ పెట్టినా థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ నిజామాబాద్ పెట్టినా సార్ మరి ఇట్లా ఉంది నాకు రేపటి నాడు జాబ్ వస్తే నేను ఏ జిల్లాలో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది నా జిల్లాలో కాకుండా వేరే జిల్లాలో చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇది ఒక డౌట్ సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒకటో నుంచి పదో తరగతి దాకా చదువుకున్నావు ఐ మీన్ ఆరు సంవత్సరం ఇక్కడనే చదువుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు ప్రిఫరెన్స్ నీ జిల్లా ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఇవ్వకుండా నువ్వు వేరే జిల్లా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినావు సో దానివల్ల కూడా నీకు ఎలాంటి నష్టం అనేది జరగదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా నువ్వు ఇచ్చినా కూడా నీకు రేపటి నాడు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నీకు నీ జిల్లాలోనే పోస్టింగ్ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా నువ్వు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ నీ జిల్లా కాకుండా నువ్వు వేరే జిల్లా పెట్టుకున్నావు కాబట్టి నీకు రేపటి నాడు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు పెట్టిన ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు నీ జిల్లా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్కి వచ్చేస్తుంది సో ఆ విధంగానే మీకు పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో జిల్లాల పరంగా కూడా నేను తప్పు పెట్టిన అని కూడా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దానివల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ రెండు విషయాల వల్ల అది కాకుండా ఇంకా ఇంకొక డౌట్ ఉంటుంది మూడో డౌట్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్ ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఆ పర్సన్
ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడైతే స్కూల్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేస్తుంటారో అక్కడనే మీకు పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆర్ ఎక్కడైనా కానీ లోకల్ పర్సన్ అనేది చూస్తున్నారు చెక్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ నీ స్కూల్ ఎక్కడ చేసినావు దాన్ని బట్టి నీ లోకల్ అని నాన్ లోకల్ అని చెప్పేసి డిసైడ్ చేస్తారు అంతేగాని నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటున్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఇవే ఈ లెక్కలోకి తీసుకోరు కావాల్సింది జస్ట్ ప్రామాణికంగా నీ విద్య నీ విద్య ఎక్కడైతే ఉంటుందో నిన్న అక్కడ ఆ పర్సన్గా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు సో థర్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి నువ్వు ఎక్కడైతే చదువుకున్నావు అక్కడనే నీకు పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఐ థింక్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఐ థింక్ నేను మీ అందరికీ క్లారిఫై చేశాను అనుకుంటున్నా ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్స్ అడిగేటప్పుడు మీకు ఈవెంట్స్ మార్కులు కలిపి ఎంత స్కోరింగ్ ఉంటుందో జనరల్గా పెట్టండి మీరు మార్కులు పెట్టాక అంటే అందరిది క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోతున్నాను నేను ఒక్కరి ఇద్దరు అంటే చేయగలుగుతాం కానీ అందరి దాంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కొంచెం కష్టమవుతుంది సో మీరు ఈవెంట్స్ ఈ మార్కులు కలుపుకొని కింద కామెంట్ అడగండి నేను డెఫినెట్లీ నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా బట్ నేను ఎవరికైతే నేను ఛాన్స్ ఉంది అని అంటున్నాను డెఫినెట్లీ వాళ్ళందరికీ వస్తుందని కాదు లేదు అన్నదాకా రాదని కాదు బట్ ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఉంది వాళ్ళు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారని అర్థము నేనే మీ నేనే బోర్డు చైర్మన్ కాను నేను మీకు జాబ్ డిసైడ్ చేయడానికి బట్ ఏంటంటే మనం గెట్ చేసి చేసినాం కాబట్టి వీడు సో ఇప్పుడు కూడా గెట్ చేసే చెప్పాలి సో నేను ఎవరికి కూడా ఖచ్చితంగా వస్తాను మాత్రం ఎవరు కానీ బట్ ఖచ్చితంగా మార్కులు ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ అటు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి అలా జనరల్గా చెప్పా బట్ ఎవరికి మాత్రం నేను అటువంటి చెప్తలేను సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అని అనుకుంటున్నాను నేను అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే చిన్న లైక్ చేయండి మీకు ఇందుకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ ఎక్కడ నుంచి అడగండి డెఫినెట్లీ నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా నేను రిప్లై ఇస్తాను ప్రతి ఒక్కరికి సో థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ్ ఏ నైస్